गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ತರಬೇತಿದಾರರಿಗೆ ಈ ದಿನದ ವರ್ಚುವಲ್ ತರಗತಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ತರಗತಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ಸ್ ಯು ಹಾಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಲಿಯಿರಿ ಕೇಳಿರಿ ಕಲಿಯಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪಿಟ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿ ಬಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬಹುವಾಯ್ಕೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಆರನೇ ಪಾರ್ಟು ಸೊ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದು ಒಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಲಿಕೆಯ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋಣ ಸೊ ವಿಚ್ ಗೇರ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮೋಷನ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಭಾಳ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಖವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಗೇರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂದ ಇಟ್ಗೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂದ ಇಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಯಾವ ಗೇರು ಮಿಟ್ರೆ ಎ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೊ ವೈ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ವೈಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಟೂಲ್ ನೋಡಿ ಈ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮೆಷಿನ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಂತ್ರದ ಅಕ್ಯುರೆಸಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಂತ್ರದ ಅಕ್ಯುರೆಸಿ ಗ್ರೇಡನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋಣ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಗೇರ್ ಡ್ರೈವ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಗೇರ್ ಡ್ರೈವ್ ಏನು ಇದನ್ನು ನಾವು ಐಪಾಯ್ಡ್ ಗೇರ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಗೊತ್ತು ಮೀಟ್ರೆ ಗೇರ್ ಎಲಿಕಲ್ ಗೇರ್ ಐಪಾಯ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪರ್ ಗೇರ್ ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರ ಏನಿದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐಪಾಯ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ರ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿನಿಯನ್ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ಮಿಲ್ ಯಾವುದು ಸೊ ಇವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಮೇಜನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇವು ಐಪಾಯ್ಡ್ ಗೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮಿಟ್ರೆ ಗೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ರ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿನಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ ಮಿವಿಲನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇವು ನಾಲ್ಕನ್ನು ರಿಪೀಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ರಿಸರ್ವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ರಿಸರ್ವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ಡೈಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಈ ಥರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದ್ದರೆ ವೀಕ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಸೊ ಸೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಗನ್ ಸೇಫಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲುಬ್ರಿಕೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದು ಓವರಾಲಿಂಗನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೀಕ್ಲಿ ಸಿಂ
ಈ ರೂಪ್ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಅಗ್ಗದ ಗಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಡನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಗಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೋಲ್ ಇಂಕ್ಲೋ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಲೈಟ್ ಲೋಡನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೋಪ್ ನಾಟ್ ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಲಿಪ್ ನಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋಣ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಚೂಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಚೂಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡಾಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಅಂದ ಇಟ್ಕಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪು ಬರಬೇಕು ಡ್ರಿಪ್ಟ್ ನೆನ್ಪು ಬರಬೇಕು ಡಾಲಿ ನೆನ್ಪು ಬರಬೇಕು ರಿವಿಟ್ ಸೆಟ್ ನೆನ್ಪು ಬರಬೇಕು ಹೌದಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎಡ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಎಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಕೊಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಡ್ಡನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಡಾಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಫ್ ರಿವಿಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಆನ್ಸರನ್ನ ಎಸ್ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಡಿ ಮುಕ್ಲೇ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿವಿಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ರಿವಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸು ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸು ಒಂದೊಂದು ನಾನು ಬಹು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದರು ಅನ್ನ ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರಿವಿಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ ರಿವಿಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರಿವಿಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾಪ್ ರಿವಿಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಪಾಪ್ ರಿವಿಟನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಇದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಟು ಡೆಟರ್ಮೈನ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವಿಟ್ ಈಗ ನಾವು ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿವಿಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಡಯಾಮೀಟರ್ ರಿವಿಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ರಿವಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಟಿ ಆರು ಇಂಟು ರೂಟ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ರೂಟ್ ಟಿ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ವಿಚ್ ವಾಲ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪರ್ಮಿಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡನ್ನು ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋನ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಳಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಅದು ಯಾವ ವಾಲ್ವ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಂಥ ವಾಲ್ವ್ ಅದು ಚೆಕ್ ವಾಲ್ ಚೆಕ್ ವಾಲ್ವ್ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ವಾಲ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಾಲ್ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫೋರನ್ನು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಂದ ಬರೋದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ವಾಲ್ವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಾಲ್ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿವಿಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ
which nut protects the bolt end thread from damage ಈಗ ನೋಡಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ ನಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ ನಟ್ ದೊಡ್ಡ ಓಮ್ ನಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಯಾಪ್ ನಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಸಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ನಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ ನಟ್ What is the name of the action for building of slip gauge? Slip gauge is built in the building. It 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 is built in the building. Building of slip gauge is built in the process. The action of building of the slip gauge is built in the building. The building is built in the building. It is built in the building. It is built in the building. It is built in the building. Yes, it is built in the building. It is built in the building. What is the name of the file? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೈಲು ಅದರಲ್ಲೂ ಇದು ವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಈ ಗೇಜ್ ನೆನ್ನೆ ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಗೇಜನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಲ್ಲೆಟ್ ಗೇಜ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಲ್ಲೆಟ್ ಗೇಜ್ ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರೇಡಿಯಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಗೇಜನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಸುಸ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗೇಜ್ ಸೊ ಇದು ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಗೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮೊದಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಓಕೆ ಸೆಂಟರ್ ಗೇಜ್ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೀವು ಸೊ ಲೇತ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಟೂಲನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಗೇಜನ್ನು ಬಳಸಿದ್ವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ಗ್ರೈಂಡಿಂಗನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲು ವಿ ಟೂಲನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಗೇಜನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಇದರದ್ದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರೂಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರದ್ದು ಸೆಂಟರ್ ಗೇಜ್ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೊಂಥರ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗೇಜ್ ನೇಮ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಗೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಜ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಂಟರ್ ಗೇಜ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರಿಂಗ್ ಗೇಜ್ ರಿಂಗ್ ಗೇಜ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆ ರಿಂಗ್ ಗೇಜನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಕೆ ಟು ಚೆಕ್ ಈಗ ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೈಗೆ ಹಾಕೋತೀರಿ ಸೊ ಏನಿದು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಸೊ ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ದ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಪ್ಲಗ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಸೈಡು ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಔಟ್ ಸೈಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಗೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ ನಟ್ಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೋಲ್ಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಪ್ಲೈನ್ ರಿಂಗ್ ಗೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಟು ಚೆಕ್ ದ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಡ್ಯಾಮಿಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಹ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಥ್ರೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್
ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಗೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋದಂಗೆ ಸೀಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಸೀಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈ ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲಿಪ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೂಡ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಇದು ಇದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಇದು ಐಪಾರ್ಟಿನ್ ಎಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದು ಸೈನ್ ಬಾರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಬೇಸ್ ಇದು ಇದು ಸರ್ಪೆ ಇದು ಸರ್ಪೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಸ್ ಐಟು ಇವನು ಕೇಳಿರೋದೆ ಐಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಗ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಟ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಐ ಫಾರ್ಟಿನೇ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೋಬೇಕು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಐ ಫಾರ್ಟಿನೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡನ್ನೇ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜ್ ಐಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಿ ಸಿ ಇದನ್ನೇ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತು ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆಪ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಫಾರ್ಟಿನೀಸ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ದೆನ್ ಸೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ಗೆ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಡಬಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಆಪೋಸಿಟನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡನ್ನೂ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಂಬರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಐ ಫಾರ್ಟಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನೀವು ಕೇಳಿ ಏನನ್ನು ಕೇಳಿ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಬಲನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನೀವು ವಾಲ್ಯೂವನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿದು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತರವನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಂಡಿಡಿಬೋದು ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಎಮ್ ಎಮ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋಣ ವಿಚ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೇಜ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಪ್ಶೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ ಜೀರೋ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಸ್ಟೀಲನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋಣ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಪ್ರೊವೈ